ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സാമൊക്കെ അടക്കാറാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മിസ്സിനറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു എ പ്ലസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ പ്ലസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ മക്കൾ എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂറൽ കൺട്രോളിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്ച്വലി ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് പക്ഷേ ഒത്തിരി തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ചാർട്ട് എ ബി സി ഡി നമ്മളോട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബ്രെയിനിനെ അറിയാം മിഡ് ബ്രെയിനും ഹൈ ബ്രെയിനും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബ്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ ഫോർ ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിൻ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ സെറിബ്രോ ഉണ്ട് തലാമസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അറിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് റെഡി ഇനി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഡ് ബ്രെയിന് അല്ലെ നാല് ഉണ്ടകളാണുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കോർ പോറ ക്വാഡ്രി ജമുന കോർ പോറ ക്വാഡ്രി ജമുന ഇത് നമുക്ക് ഹൈൻ ബ്രെയിനിന് പോൺസ് മെഡലിയും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് സെറിബെല്ലം സോ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് നാല് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് കിട്ടുക ദൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ട്രാക്ട് ഓഫ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു കണക്ട് ഓക്കെ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു കണക്ട് ദ സെറിബ്രൽ ഹെമീസ്ഫിയർസ് നമ്മുടെ സെറിബ്രൽ ഹെമീസ്ഫിയേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ട്രാക്ട് ഓഫ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് എണ്ണമാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി എ ബി സി ആൻഡ് ഡി എ ബി സി ഡി ഓക്കെ നാലെണ്ണല്ലേ ഞാൻ എഴുതിയത് നാലെണ്ണല്ലേ എ ബി സി ഡി ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സാർ ട്രാക്ട് ഓഫ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതാണ് കോർപ്പസ് കലോസും നമ്മുടെ രണ്ട് സെറിബ്രൽ ഹെമീസ്ഫിയേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പസ് കലോസും ഇതിനൊരു മാർക്കാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എക്സ്ക്രീഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് മിസ് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ബേർഡ്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് യൂറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ് യൂറിക്കോ ടെലിക്കാണ് യൂറിക്കോ ടെലിക്കാർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് യൂറിയോ ടെലിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കാം യൂറി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഏത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ബോക്സിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ബോക്സിൽ നമുക്ക് മാമൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാമൽസ് യൂറി ആണ് അപ്പം മാമൽസിന് എഴുതുന്നു നമുക്ക് തോന്നിയത് എഴുതരുത് ആ ഫ്രോഗ് യൂറി ആണെന്ന ഫ്രോഗിന് എഴുതി കളയാൻ കരുതരുത് ബോക്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഏതാണ് അമോണി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അമോണോട്ടെലിക് അമോണോട്ടെലിക് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആരാ വരിക നമുക്ക് അമോണി ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോണി ബോ അമോണി ബോണി ഫിഷ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് വോട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഡി നോട്ട് ഇതെന്താണ് ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ചില സമയത്ത് ഇ സി ജി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാം ആണ് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ആൻസർ കീൽ ഗ്രാഫും കൂടെ ഓപ്ഷനിൽ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം ആണ് ദെൻ വോട്ട് ഡസ് പി ക്യു ആർ എസ് ആൻഡ് ടി വി റെപ്രസ
abnormality of heart. നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇ സി ജിയിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തും കിട്ടും നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റും കിട്ടും എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വരും ആൻഡ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഇ സി ജി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു കർവ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു കർവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സിഗ്മോയിഡ് കർവ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സിഗ്മോയിഡ് കർവ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സിസിൽ എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താണെന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സ് ആക്സിസിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ബോഡി പാർട്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേഷൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അസോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം അസോസിയേഷൻ ഓക്സിജൻ്റെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവർക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ എഫിനിറ്റി കൂ ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം ആൽവിയോളൈ ആണ് ആൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഏറ്റവും ലോയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈയും ആവുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മളുടെ ടിഷ്യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം ടിഷ്യൂസ് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ എനി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് which are favorable for the dissociation endine favorable aitla factors aanu favorable factors nu kaanumba thane aa oxy hemoglobin de formation e favorable ennu nammal chindikirudu endine favorable aanu dissociation e favorable aitla factors appo dissociation e favorable ennu parayumba partial pressure of oxygen maatram low baaki partial pressure of carbon dioxide high temperature high hydrogen ion concentration high ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ മാത്രമല്ലോ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ് ഹൈ ആണ് അതാണ് ഡിസോസിയേഷന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ദൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഓർ സി ത്രീ സൈക്കിൾ ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഹാവ് ത്രീ സ്റ്റേജസ് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സി ത്രീ സൈക്കിളിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ആ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ കാർബോക്സൈലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫിക്സേഷൻ രണ്ടാമത്തതാണ് നമ്മുടെ റിഡക്ഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ആർ യു ബി പിനെ നമ്മൾ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റീജനറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് റീ ജനറേഷൻ ദൻ അടുത്തത് വിച്ച് ഇസ് ദ പ്രൈമറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആക്സെപ്റ്റർ ഇൻ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ കാൽവിൻ സൈക്കിളിൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ യു ബി പി ഈ ഒരു സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം മക്കളെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈക്കിൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈക്ലിക് ആൻഡ് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫറൈലേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈക്ലിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ സൈക്ലിക്കും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ സൈക്ലിക്ക് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗ്രാനയിലാണ് ആൻഡ് സൈക്ലിക്ക് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്ട്രോമാ ലാമലയിലാണ് സ്ട്രോമാ ലാമലി ഇതിൽ ഓരോന്നിലും എത്ര തരം ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആകെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ഉണ്ട് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സൈക്ലിക് എന്ന് നോൺ സൈക്ലിക് എന്നും പറയുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സൈക്ലിക് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സൈക്ലിക് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ നോൺ സൈക്ലിക് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ടി പി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ എ ഡി പി എച്ച് സിന്തസൈസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഓൺലി എ ടി പി ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് നോൺ സൈക്ലിക
So, one is crossing over. Then, we have diplotin. Diplotin is the diakinesis. So, we have a dissolution. That is the chiasmatic formation of diplotin. Then, so, dissolution of synatomic complex. Then, so, diakinesis is the terminalization of chiasmata. So, we have chiasmata. Okay, in number of the question, this is number of the cell cycle. Observe the figure of cell cycle given below. Name the two phases of cell cycle. Makle, this is all about the strategy. Where are you answer here? Cell cycle in the render stages under Parayam Baran. Okay, Ada Alla, Namuroda M phase in Apanil, Chelepa, Laran, where the mitosis in the render stages are on the Gerdi, Chela Maclaidi, the current karyokinesis, cytokinesis in Nedum, Chelalkara, prophase, metaphase, anaphase, Edivacum. Either number of cell cycle the render phases in the Chodikimbum, one is interface and the other is M phase. Ada on a cell cycle the render phase. The question identify the stages A and B. A and B are the same. Here is the A and B. A and B are the same. A and B are the same. B and B are the same. G2 phase. Ready? Okay. This is the question. This is the question of the animal kingdom. This is the question of the animal kingdom. Identify the structure. You can see all of them. This is the Nido Blast. Nido Blast. That is the name of the phylum which possesses the structure. Nido Blast. We have the name of the seal and trait. What is the name of the phylum? Nidaria. So, Nidaria is the name of the seal and trait. That is the name of the seal and trait. Okay, now let's write its function. If you want to help this function, you can help the defense. You can help the defense. You can help the pre-capture. You can help the attachment. You can help the attachment. You can help the attachment. ले हुक वैसे ये वाले के लिए ना अटैच इधर निकाल में नीट सहाय के नंदा देन आठवें रो क्वेश्चन है कि नमल डे हनीवल किंगडम तेल नाना इधर निंगा का मिस्से कांड क्या था ना रहिया मात्री एक ही इम्पोर्टेंट डाइट लोरू स्ट्रक्चर आना फिगर ए एंड बी शोस द फिशेस ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस आईडेंटिफाई � இதுதான் காட்டிலேஜ் Ibadat endoskeleton cartilage jangan engil, ibadat endoskeleton bony ana. Ibadat jangan engil lah placoid scale ana, placoid scale. Ida jangan engil lah cycloid tenoid scale. Ibadat mouth ni position nuki kaya ni ventral mouth ana, ventral mouth. Ibadat jangan engil lah terminal mouth, terminal. Air bladder absent are the number of people. That is why they are swimming in the water. That is why they are swimming in the water. But if they are in the air bladder, they are in the ostic teaser. They are swimming in the air bladder. They are swimming in the ostic teaser. 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 The upper column is gill covering. That is the upper column. This is absent and this is present. Then we have to say that this is exclusively marine. This is the fresh water in the fresh water. And this is the last question. Now, if you don't have any questions, we will identify the stage. Identify the stage. This is 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 the stage. Anaphase. इन्हें आठ तक क्वेश्चन इन्दा है ना राइट इन्हीं टू फीचर्स राइट इन्हीं टू फीचर्स ये दिन के लिए दो फीचर्स ऐड दाम बारना जाएंगे अल्लाह में केदार के इधर उन्हें नम्बरे नम्बरे इन्दा बारे स्पिंडल फाइबर से शॉर्टन चाहिए नो अपन सेंड्रोमियर स्प्लिट सेंड्रोमियर स्प्लिट क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव्स to opposite pole moves to you moves to 
ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾ റെഡി അല്ലേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ മക്കൾ എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മിസ് ആ ഒരു കാൽവിൻ സൈക്കിൾ കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കാർബോക്സൈലേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ കാർബോക്സൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർ യു ബി പി പ്രൈമറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്സെപ്റ്റർ ആണ് ഇയാൾ അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിലേക്കാണ് ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് നടന്നു കാർബോക്സൈലേഷൻ നടന്നു ഓക്കെ കാർബോക്സൈലേഷൻ നടന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഇതുണ്ടാകും വിച്ച് ഇസ് എ ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിന് റിഡക്ഷൻ നടന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് കിട്ടുക അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസോ സൂക്രോസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാം സോ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ എ ടി പിയും പോകുന്നുണ്ട് എൻ എ ഡി പി എച്ചും പോകുന്നുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും എ ഡി പിയും എൻ എ ഡി പി ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് കിട്ടും ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ സൂക്രോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടി പക്ഷേ ഇത് ഒരു സൈക്കിൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവില്ല ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് നടക്കണം ആറ് തവണ നടക്കണം അപ്പോൾ ആറ് തവണ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈമറി ആക്സെപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീജനറേഷൻ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് റീജനറേഷൻ റീജനറേഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ റീജനറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു എ ടി പിയുടെ ചിലവുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എ ഡി പി ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അക്സെപ്റ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി എൻ്റെ മക്കളോട് മെസ്സിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദി എൻസൈം കാറ്റലൈസിംഗ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു സി ത്രീ സൈക്കിളിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോക്സൈലേഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എൻസൈം ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു എൻസൈം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്